नमस्कार आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत वळी याच्या काही ठळक घडामोडींकडे निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी पोलीस यंत्रणांची जोरदार तयारी सुरू ठाण्यात सभांसाठी मैदान मिळणं झालं मुश्किल आणि बारा वर्षांपासून फरार असलेल्या आरोपींना अटक लोकसभा निवडणुकीचे वारे सध्या सगळीकडे जोरात वाहू लागले असून राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रणधुमाळीसाठी सज्ज झालेत त्याचबरोबर निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी शासकीय आणि पोलीस यंत्रणांनी देखील आतापासूनच जोरदार तयारी सुरू केली आहे निवडणूक काळामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार करणारे आणि गुंडगिरी करणाऱ्या उपद्रवी लोकांवर पोलिसांची करडी नजर राहणार असून निवडणुकीमध्ये उपद्रवी ठरणाऱ्या संभाव्य गुंडांची माहिती गोळा करण्यात आली असून अकरा कुख्यात गुंडांना शहरातून एक वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आला आहे दोन अट्टल गुंडांना आतापर्यंत पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून आणखीन पाच गुंडांचा शोध पोलीस घेत असल्याची माहिती ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीनं देण्यात आली आहे त्याचबरोबर निवडणुकीमध्ये उपद्रव माजवण्याची शक्यता असल्यामुळे तब्बल दीड हजार व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत नोटिसा पाठवण्यात आल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस यंत्रणा सज्ज झाली आहे निवडणुकीच्या वेळी उपद्रव निर्माण करणाऱ्या लोकांची यादी बनवण्यात येऊन पोलीस निवडणूक काळात अशा उपद्रवी लोकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करतात त्यासाठी दरवेळी पोलिसांना अशा उपद्रवी लोकांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड शोधून काढावा लागतो त्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तालय गुन्हे शाखेमध्ये एम एक खास पथक नियुक्त करण्यात आलंय हे पथक एक सारखे गुन्हे करणाऱ्या आरोपींवर नजर ठेवून त्यांच्यावर मोक्का आणि तडीपारीसह इतरही कठोर कायद्याअंतर्गत कारवाई करतात त्याचबरोबर पोलिसांनी गुन्हेगारांचा संपूर्ण रेकॉर्डच ऑनलाईन केला असून केवळ संशयिताचं नाव समजताच त्या गुन्हेगाराची कुंडलीच एका क्लिकवर मिळतीय दरम्यान निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहरातून अकरा अट्टल गुन्हेगारांना एक वर्षासाठी हद्दबार करण्यात आलंय तर दोन कुख्यात गुंडांना पोलिसांनी अटक केली आहे त्याचबरोबर पोलिसांनी पाच गुंडांना फरार घोषित केलंय निवडणूक काळात उपद्रवी ठरण्याची शक्यता असलेल्या दीड हजार गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत याच निवडणूक काळात मुंब्रा इथून पोलिसांनी पंधरा लाखाच्या बनावट नोटा देखील जप्त केल्या आहेत तसंच निवडणूक काळात जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला असून अंमली पदार्थ आणि दारू तस्करीवरही पोलिसांचा वॉच राहणार आहे लोकसभेच्या निवडणुकीकरता एकोणतीस एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे यावेळी मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी अत्यावश्यक सेवा देणारी दुकानं आणि आस्थापना वगळून इतर सर्व आस्थापनांचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पगारी सुट्टी देण्यात येणार आहे मतदानाच्या दिवशी या सुट्टीच्या दिवसाची वेतन कपात करण्यात येणार नाही शिवाय सकाळी सात ते संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळून सर्व आस्थापना बंद ठेवण्यात याव्यात असं आवाहन येथील कामगार उपायुक्तांनी केलंय पण अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण दिवस सुट्टी देणं शक्य नसेल तर कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टीऐवजी दोन तासांची सवलत देता येईल यासाठी मात्र संबंधित आस्थापनांनी महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणं आवश्यक राहील लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून राज्य उत्पादन शुल्काच्या ठाणे विभागानं महिनाभरात तीनशे अठरा गुन्हे दाखल करत लाखो रुपयांचा मद्यसाठा जप्त केलाय मद्यसाठ्यामध्ये देशी विदेशी मद्याचा समावेश असून दोनशे त्रेसष्ट आरोपींना अटक करण्यात आली आहे या कारवाईबरोबरच रात्री उशिरापर्यंत मद्य विक्री करणाऱ्या परवानाधारकांवर कारवाईचा बडगा उघडण्यात आलाय जिल्ह्यातील बार वाईन शॉप अशा एकूण अकरा जणांचे परवाने निलंबित केल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आचारसंहितेच्या कालावधीत कारवाई करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात अकरा विशेष भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली असून अकरा मार्च पासून आतापर्यंत उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तीनशे गुन्हे दाखल केलेत अडीचशेहून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे तेहतीस लाखांच्या गाड्याही जप्त करण्यात आल्या असून एकूण मुद्देमालाची किंमत ब्याऐंशी लाख आहे शिवाय रात्री उशिरापर्यंत वाईन शॉप बिअर बार चालू ठेवून मद्य विक्री करणाऱ्या अकरा परवानाधारकांचे परवाने निलंबित केले गेलेत दरम्यान नवी मुंबई भिवंडी इत्यादींसह वेगवेगळ्या भागातील हे परवानाधारक आहेत सर पचपन रुपये पचपन रुपये हाँ ये ली सर छुट्टी नहीं है छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है 
तो एक काम कीजिए सर यू के किसी भी अप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए मेरा वर्चुअल आई पीछे लिखा हुआ है अच्छा ओके ओके हम यू को सपोर्ट करते हैं मेरा देश मेरा देश मेरा देश निवणुकीत यापूर्वी ठाण्यात सहज मैदान रस्ते उपलब्ध होत होते परंतु आता कायदेशीर निर्बंध आल्यानं मैदान सभांसाठी मिळणं मुश्किल झालंय त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीमध्ये सभा घ्यायच्या तरी कुठे असा प्रश्न शिवसेना राष्ट्रवादी आणि मनसेला पडलाय परिणामी निवडणूक विभागाकडे सभांसाठी परवानगी मागण्यासाठीचा एकही अर्ज दाखल झालेला नसून सभांच्या तारखाही मागे पुढे केल्या जात आहेत शेवटची सभा आपल्याच नेत्याची व्हावी यासाठी शिवसेनेचा गनिमी कावा सुरू आहे परंतु मैदान नाही रस्ता नाही मग ती घ्यायची कुठे असा पेच सर्वच पक्षातील मंडळींना सतावतोय ठाणे लोकसभा मतदारसंघात सभा घेण्याचं नियोजन सर्वच पक्षांकडून सुरू आहे परंतु स्थानिक पातळीवर या नेत्यांच्या सभांसाठीही ठिकाण कोणतं निश्चित करावं असा पेच सध्या सतावू लागलाय यापूर्वी सभा घ्यायची झाली तर त्यासाठी सेंट्रल मैदान हे निश्चित मानलं जात होतं त्यावर यापूर्वी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे राज ठाकरे शरद पवार मायावती अशा प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांची भाषणं झाली परंतु सेंट्रल मैदान हे सभांसाठी देण्यात येऊ नये असं न्यायालयानं निर्देश दिले दुसरीकडे गावदेवी मैदानाचा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित केला असून शिवाजी मैदान लहान आहे त्यामुळे सभा घ्यायची झाली तर थेट ढोकाळी येथील हायलँड भागाशिवाय पर्याय नाही परंतु ते आड बाजूला असल्यानं तिथे सभा घेण्यास पक, प्रमुख पक्ष इच्छुक नाहीयेत पालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी गडकरी रंगायतांसमोरील रस्त्यांवर विविध नेत्यांच्या सभा झाल्या परंतु त्यामुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचं सांगण्यात आल्यानं रस्त्यांवर सभा घेण्यासही मज्जा उगाण्यात आलाय त्यामुळे आता सभा घ्यायची तरी कुठे असा पेच या मंडळींना सतावू लागलाय त्यामुळे सभांसाठी ठिकाण कोणतं घ्यावं कोणत्या ठिकाणी सभा घेतल्यास कार्यकर्ते जास्तीत जास्त संख्येनं गर्दी करू शकतात अशा मध्यवर्ती ठिकाणांचा शोध सुरू झालाय गरजू लोकांना बाहेरच्या देशात नोकरी लावण्याचं काम करणाऱ्या शैलेंद्र शेखावत याचा डोंबिवली विष्णूनगर इथे बारा वर्षापूर्वी खून झाला होता तो लोकांना बाहेरच्या देशात पाठवायचा आणि त्याबद्दल त्यांच्याकडून पैसे घ्यायचा त्याचा खून करायचं मुख्य कारण हेच होतं त्यांना आरोपी नरेंद्र सिंग राजावत आणि पिंटू सिंग राजावत यांच्याकडून बाहेरच्या देशात नोकरी लावतो म्हणून पैसे घेतले परंतु त्यांना त्यांना नोकरी लावली नव्हती आणि पैसेही परत केले नव्हते या कारणावरून आरोपी नरेंद्र सिंग राजावत पिंटू सिंग राजावत राजकुमार राजावत ऋषी डेग यांनी आपापसात संगनमत करून शैलेंद्र सिंग शेखावत याचा गळा ओळून त्याला ठार मारून त्याला शालीमध्ये गुंडाळून नाल्यात फेकून दिलं होतं आणि पळून गेले होते त्यानंतर पुरावा नष्ट केल्यानंतर त्यांच्यावर दिनांक एकवीस मार्च दोन हजार सात रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला या गुन्ह्यातील आरोपी हे खून केलेल्या दिवसांपासूनच फरार होते आरोपींविरोधात पुराव्यांनीशी दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलं आरोपी मिळून येत नसल्यामुळे न्यायालयानं दोन फेब्रुवारी दोन रोजी आरोपींविरुद्ध जाहीर दावा काढला होता त्या अनुषंगानं ठाणे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांनी आरोपींना अटक करण्याचे आदेश दिले त्याप्रमाणे गुन्हे शाखा युनिट एकचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांनी तपासणी सुरू केली त्यामध्ये मिळालेल्या गोपनीय माहितीवरून गुन्ह्यातील फरार आरोपी राजकुमार बहादूर सिंग राजावत हा त्याच्या मूळ गावी भिंड मध्य प्रदेश इथे असल्याचं समजलं त्याप्रमाणे वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली नितीन ठाकरे आणि त्यांचं पथक भिंड मध्य प्रदेश इथे रवाना झालं भिंड मध्य प्रदेश हा संपूर्ण परिसर चंबळ खोऱ्याच्या बाजूला असून तो प्रदेश गुन्हेगारीसाठी बदनाम आहे 
त्यामुळे स्थानिक पोलीस स्टेशन असवाल भिंड मध्य प्रदेश यांच्या मदतीनं पंधरा दिवस तिथे मुक्काम करून आरोपी राजकुमार राजावत याला शिताफीनं ताब्यात घेण्यात आलं कचऱ्याचा फोटो काढून टीएमसीला पाठवला एरवी लाईक साठी दहा फोटो पोस्ट करतो तर मग क्लीन ठाण्यासाठी एक फोटो का नाही आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण दोन मध्ये नंबर वन आवाज माझा वरील एखादी बातमी पाहिजे होऊन गेली असल्यास युट्यूब वर ते तुम्ही पाहू शकता तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा त्याचबरोबर आवाज माझा हे ॲप देखील डाउनलोड करायला विसरू नका आजच्या ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी पोलीस यंत्रणांची जोरदार तयारी सुरू ठाण्यात सभांसाठी मैदान मिळणं झालं मुश्किल आणि बारा वर्षांपासून फरार असलेल्या आरोपींना अटक अपने विभाग के लिए कई सूचना अथवा समस्या अल्स आम्पर्यंत जरूर पोचवा आम्मी तुम आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोचू आम संपर्क करना आम सत्ता आवाज मजा एकशे तीन साइले कादर्श नगर कोलबाड़ रोड ठाणे पश्चिम आम दूरध्वनि क्रमांक सात सहा 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 दोन एक तीन एक चार एक आम ईमेल आई डी आवाज मजा डॉट टीवी न्यूज ऐट जी मेल डॉट कॉम तो मैं पुनः भेटू ये का नवीन घड़ोड़ंसह आवाज मजा वृत्तवाहिनीत तो नमस्कार